এই বাসায় থাকতে এখন হয়তো আমার আব্বামু বোর হয়ে যাচ্ছে আমি কেন সময় বাসায় এটা তো আমরা মেডিকেল সাইডে যেহেতু জব করি আমাদের তো হোম কোয়ারেন্টাইন বলে কিছু নাই অভ্যাস না তো কষ্ট আছে এই আর কি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ফোর পয়েন্টের নতুন একটি আয়োজনে প্রিয় দর্শক হোম কোয়ারেন্টাইন একটি নতুন ধারণা একটি নতুন পদ্ধতি আমরা সাধারণরা অনেক ক্ষেত্রেই এই হোম কোয়ারেন্টাইনের সাথে পরিচিত ছিলাম না আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই হোম কোয়ারেন্টাইনের ধারণা দিয়েছিলেন আজকে সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করায় পুরো বিশ্ব আজ কোয়ারেন্টাইনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হচ্ছে আজকে আমরা জানতে চেষ্টা করব বাংলাদেশের যুবকরা যুব সমাজ হোম কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কে কি বলে তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন কেমন কাটছে চলুন তাহলে শুরু করা যাক হোম কোয়ারেন্টাইনে আপনার কেমন সময় কাটছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ভালো কাটতেছে বা বড় লাগতেছে কারণ সারাদিন বাসায় থাকতে থাকতে একটা অন্যরকম ফিলিংস কাজ করতেছে এমন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারতেছি না ঠিক আছে বাসা থেকে তেমন একটা বের হওয়া যাচ্ছে না বের হইলে মানুষজন নাই মানে শহরটা একদম চুপচাপ হয়ে গেছে তো এটা তো আসলে মানে আমাদের শহরের জীবনের সাথে খাপ খায় না আসলে হোম কোয়ারেন্টাইনে আপনার কেমন সময় কাটছে হোম কোয়ারেন্টাইনে আসলে সত্যি একেবারে ফুল ফ্রি টাইমে আছি আর যেহেতু শুধু আমি না আশেপাশের সবাই টোটাল এলাকা জুড়েই যেহেতু সবাই ফ্রি আছি তো একদিকে বোর লাগছে আবার আরেক দিকে ভালোও লাগছে যেহেতু সবাই একসাথে আসি গল্প টল্প করার সুযোগ পাচ্ছি হ্যাঁ হোম কোয়ারেন্টাইন যে বিষয়টা হোম কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে আমাদের যারা মেডিকেল সাইডে জব করতেছি তাদের তো সরকারিকভাবে সে পাশে সাধারণ ছুটিটা এরা পায় নাই আর এদের তো হোম কোয়ারেন্টাইন থাকার কোনো সুব্যবস্থা সেভাবে নাই তো আমরা হোম কোয়ারেন্টাইন বলতে আমাদের রোগীদের সাথে সেরকম সময় দিচ্ছি রোগীদের সাথে সেরকম কথা বলতেছি জব শেষে যখন আমরা রুমে যাচ্ছি তখন মনে করেন খুব একটা বাইরে বেরোচ্ছে না যেহেতু সরকারি নির্দেশনা হোম কোয়ারেন্টাইন মানতে হবে নাহলে আমরা নিজের সেফটি থাকতেছি নিজের যেমন সেফটি থাকতে তো তখন দেশের জনগণও সেফটির প্রয়োজন আছে হোম কোয়ারেন্টাইনে কেমন সময় কাটছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু অভ্যাস না তো কষ্ট আছে আর কি আসলে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে হোম কোয়ারেন্টাইন আসলে আমাদের সবার দরকার বাট এই মুহূর্তে সবার পক্ষে সম্ভব না কারণ নিম্ন যে পরিবারগুলো আছে বা মধ্যবিত্ত ধনীরা না হয় তারা পরিবারে মানে সময় কাটাতে পারে সহজে কিন্তু মধ্যবিত্ত বা গরিব যারা আছে তাদের তো অবশ্যই মাঠে নামতে হয় কাজ করতে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে হোম কোয়ারেন্টাইন খুব একটা সবার পক্ষে সম্ভব না তবে তো অনেকেই চেষ্টা করতেছে আমিও চেষ্টা করতেছি যে কীভাবে সেটাকে কন্ট্রোলে রাখা যায় হোম কোয়ারেন্টাইনে দুই একটা অনুভূতি যদি শেয়ার করেন অনুভূতি বলতে আগে তো বেশিরভাগ সময় বাসায় বাইরে থাকা হইতো তো বাসায় বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া হইতো ঘোরাফেরা হইতো একটা নির্দিষ্ট বাসায় আসতাম খাওয়ার জন্য বাসায় আসতাম এখন তো সবসময় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বাসায় অল্প সময়ের জন্য বের হওয়া হয় তো এই বাসায় থাকতে এখন হয়তো আমার আব্বামু বোর হয়ে যাচ্ছে আমি কেন সময় বাসায় হ্যাঁ দুই একটা অনুভূতি শেয়ার করতে গেলে আসলে একটা ফ্রেন্ডের জন্মদিন ছিল সেটাও ক্যান্সেল হয়ে গেল প্রথমত তারপরে বাইরে যাবো একটু ঘোরাফেরা করবো বা আদার্স যারা ফ্রেন্ড আছে আড্ডা মাদ দিতাম বা আদার্স যে কাজকর্ম যেগুলো করতাম তাও আর কি ঠিকভাবে করা যাচ্ছে না চরম বোরিং কারণ আমাদের সাধারণত হোম কোয়ারেন্টাইনের সুযোগ হয় না কারণ লাস্ট শুক্রবার একদিন পাইছিলাম তো অত্যন্ত একটা বোরিং ফিল হয়েছিল তারপর অধিকাংশ আমরা অনলাইন গেমিং সিস্টেম আছে অনলাইন গেমিং গ্রুপিং সিস্টেমে ওইভাবে কিছুটা সময় পার করা যাচ্ছে আর কি অনুভূতি এই তো বই খাতা পড়ে সময় কাটতে যায় আর কি হোম কোয়ারেন্টাইনের দুই একটা অনুভূতির কথা যদি জানা সত্য কথা বলতে হোম কোয়ারেন্টাইনটা আমার কাছে তো খুব ভালোই লাগে তার কারণ হলো মানুষ সর্বদাই একটা অনুভূতিতে চলে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যেটা বলে সেটা সমস্ত পৃথিবী একটা আবদ্ধ ঘরের মতো আটকায় গেছে তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা নতুন অভিজ্ঞতা আমার কাছে আমার কাছে তথা সমস্ত পৃথিবীর কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা যে ঘরের ভিতরে বসে কি করে মানুষ এখন থেকে চিন্তা করবে যে কোনো দিনও যদি ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি ঘটে তবে ঘরের ভিতর থেকেই মানুষ যেন তার জীবিকা উপার্জন করতে পারে ঘরে থেকেও যে তার জীবনকে নতুনভাবে পরিচালনা করবে এই একটা নতুন বিষয় আবিষ্কার হইল আজকে পৃথিবীতে এবং এটাও আবিষ্কার হলো যে সাম্রাজ্য নিজের সাম্রাজ্যটা যে সর্বদা অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে যেমন চীনের ওপরে সারা পৃথিবী নির্ভর করছিল তার ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে কিন্তু আজকের পৃথিবী সবাই বুঝতে পারছে যে একতরফা 
ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে যারা সব থেকে ব্যবসা করে তারা ভালো বোঝে তো চীন একতরফা বিজনেস হুট করে গোটা নিয়েছে আর হুট করে গোটা নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে নিজেকে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নিজেকে মুক্ত রাখতে যদি বাইরে বের হই তাহলে তো অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করছি আর বাড়ির ভিতরে অন্তত এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা হলেও পরপর হাত ধুচ্ছি এবং বাইরে বেরোলে অবশ্যই এই বাসার ভিতরে এসে নিজেকে পরিষ্কার রাখছি ফ্যামিলির সবাইকে পরিষ্কার রাখার জন্য বারবার আর কি উদ্বুদ্ধ করছি এবং আশেপাশে যারা অসচেতন আছে পারিবারিক বা প্রতিবেশী যারা আছে তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করছি পরিবারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা হয় ঘরের মেঝেটা যে পরিষ্কার রাখা হয় আর নিজের দিকটা খেয়াল করতেছি যে যাতে হাত ধুয়ে মানে এক ঘন্টা পর বা আধা ঘন্টা পর হাত ঠিকঠাক মতো ধুতেছি আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করতেছি খাওয়ার আগে ঠিকঠাক মতো হাত ধুচ্ছি ভাইরাস মুক্ত রাখতে সাধারণত সরকারের যে নির্দেশনাগুলো রয়েছেন ঘন ঘন হাত ধোয়া বাইরে থেকে আসলে জনক সংক্রমণে না যাওয়া আপনার বাইরে থেকে এসে হাত ধোয়া আপনার বাইরে জনসংগমনে গেলে মাস্ক ব্যবহার করা এ তো ঘন ঘন হাত ধোয়া আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চোখে মুখে হাত না দেওয়া আমি ব্যক্তিগতভাবে এই পছন্দ করি না বেশি মেলামেশা তো সেক্ষেত্রে আমি আরও বেশি সতর্ক হয়ে যাচ্ছি আমার কাজগুলো যেভাবে আরও সহজ করা যায় অল্পতে অল্প অল্প সময়ের ভিতরে অনেক বেশি কাজ এবং জীবাণুমুক্ত থাকা যায় কীভাবে বর্তমান যে করোনা ভাইরাস যেটা মহামারী আকারে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণ জনতাকে আপনি কি বলতে চান আপনার পক্ষ থেকে কি মেসেজ আসলে সাধারণ জনতা বলতে আমরাও তো এর মধ্যে পড়ি আসলে ঠিক আছে তো এটা সাধারণ জনতা কী বলবো এটা তো আমরা যারা ধনী ব্যক্তিরা আছি সমাজের আসলে তাদের আসলে এগিয়ে আসা উচিত আর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছে তাদের উচিত আর কি যারা সাধারণ দিন মজুর আছে খেটে খাওয়া মানুষ আছে এদের দিকটা আকর্ষণ করে কারণ আমরা যারা মধ্যবিত্ত আছে তারা কোনো মতে দিনটা চলে যাবে কিন্তু যারা রিক্সা চালক বা যারা রাজমিস্ত্রি এরকম বাদাম বিক্রেতা মুড়ি বিক্রেতা তো এনাদের তো আসলে জীবনটা কষ্টকর কারণ তাদের তো দিন আন্ত দিন খাইতো তো সেক্ষেত্রে এদের সরকারের একটু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে তাদের দ্বার প্রান্তে মানে বিনামূল্যে না হোক অন্তত কম মূল্যে যেমন দশ বিশ টাকা যাতে চাল পায় কিছুটা তাদের ছাড় দেওয়া উচিত আমার মনে হয় বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনি বাংলাদেশের সাধারণ জনগণদের কি বলতে চান সবাই সব কথাই জানে তারপরও আসলে বলতে গেলে যেহেতু আমরা একটা নির্দেশনার ভিতরে আসি সবাই মিলে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু আমরা কিছুদিন অলরেডি কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে আছি এবং এই শেষ ভাগে আসে বা এই মাঝামাঝি সময় এসে আমরা যাতে আবার আগের মতো না হয়ে যাই তাহলে মহামারী যেরকম ছিল আমাদের যেভাবে আর কি থাকার কথা ছিল সেভাবে না থাকতে পারলে কিন্তু আবার বেড়ে যাবে তাই প্রতি প্রত্যেকটা লোককেই বলতে যাচ্ছি যে যার মতো করে সতর্কতার সাথে আর কি নিজের জীবনের নিজের ফ্যামিলির কথা চিন্তা ভাবনা করে অন্তত নিজে সতর্ক থাকবেন সর্বসাধারণের কি বলবো কারণ দেশ আসছে আপনার গরিব দেশ এখানে তো সর্বসাধারণের ঘরে থাকতে বলা যায় না আবার বাইরে বেরোতে বলা যায় না যাই হোক তবে যতদূর সম্ভব ঘরে থাকা থাকতে হবে আর কি সাধারণ জনগণ কি আমার একটাই বলা তারা যেন সরকারি নির্দেশনা মেনে চলে আর প্রবাসী বাইরে যারা আসছেন তাদের একান্ত উচিত হবে চোদ্দ জনের হোম কোয়ারেন্টাইন সরকারি নির্দেশনামূলক পালন করা কারণ আপনি হোম কোয়ারেন্টাইনটা শুধু আপনার জন্য না বা আপনার সেফটির জন্য না হোম কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে পুরো দেশ এবং আপনার ফ্যামিলির পুরো সেফটির জন্য এখানে আর একটা সহজ ব্যাপার সেটা হলো যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ ইসলামের একটা বাণী আছে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ সেক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি তাকানো হয় তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তার মানে হলো এটা অনেক আগেই অর্থাৎ দেড় হাজার বছর আগে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম যে এই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন যার মাধ্য দিয়ে আল্লাহ তালা ইসলামী দিন প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছিলো তিনি কিন্তু বলে দিয়েছে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেক্ষেত্রে যদি এটা প্রথম থেকে মানা হতো তাহলে এই ভাইরাসটা আশা করি কমতো অমুক বা নাকি অমুক তবে আমরা বুঝতে পারতেছি যেটা কমতো